Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode der FIFA 20 Karriere mit dem AC Mailand und heute steht hier das Finale vom Vorbereitungsturnier an, gegen Porto spielen wir und was da ganz entscheidend ist, dass wir mal ein paar neue Spieler jetzt mal sehen können und zwar Insigne, Modric und Thiago Silva werden heute alle bei uns in der Startformation stehen, dann werden wir mal gucken, wie die Spieler sich so bei uns einfinden. Und dann würde ich sagen, fackeln wir auch gar nicht mehr lange und starten einfach direkt rein ins Spiel. Und da sind wir auch schon hier beim Finale. Kleines Stadion hier natürlich nur, weil es so ein Vorbereitungsturnier ist. Aber gegen Porto denke ich, das ist schon ein ganz prestigeträchtiges Duell eigentlich. Porto ist ja eine relativ bekannte Mannschaft. Was mir gerade auffällt, ist, dass Reiner noch im Tor ist. Wir haben Donnarumma noch nicht zurück ins Tor gepackt. Naja, dann spielen wir halt mit Reiner im Tor. Würde ich sagen, ist auch kein Problem. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Insigne hier das erste Mal im Angriff. Schickt da jetzt Richarlison. Richarlison. Direkt erste Chance hier. Nach zweiten Minute. Also Insigne und Richarlison scheint da schon gut aufgelegt zu sein und Lust zu haben, hier auch mal ein bisschen was zu zeigen hier direkt. Porto hier im Angriff. Gefährlich. Guter Schuss. Aber der geht auch klar vorbei. Aber sie wollen hier mitspielen. Das sieht man schon. Auch ein guter Schuss. Aber der verzieht dann doch leicht knapp vorbei rechts am Pfosten. Das war aber sehr eng. Sah tatsächlich weniger eng aus, als es glaube ich war. Modric treibt hier den Ball durchs Mittelfeld. Jetzt ein schöner Steckpass auf Vinicius Junior. Der kann da frei aufs Tor zu laufen. Vinicius, den kann man machen. Den muss man wahrscheinlich sogar machen. Wieder eine hundertprozentige für uns. Also, dass er den nicht noch reingedreht kriegt, ist schon ein bisschen ärgerlich. Den hätte man auf jeden Fall machen können. Modric hier schickt jetzt wieder Vinicius Junior. Der kann wieder Tempo aufnehmen und an Pepe vorbeilaufen. Wie Nisius in den Rückraum. Wieder zu. Modric. Aber der Schuss ist nicht gut. Aber wir bleiben hier weiter im Ballbesitz. Mirino bringt das Ding nochmal raus auf Calabria. Der bringt jetzt die Flanke rein. Richarlison kommt aber leider nicht ganz ran. Richarlison kommt da irgendwie nochmal an den Ball. Raus auf Vinicius Junior. Flanke kommt. Richarlison. Aber gehalten. Also, so langsam müssen wir mal in Führung gehen. Wir haben gute Chancen, aber irgendwie leider bisher noch nicht das Glück hier, das Tor zu machen. Vielleicht jetzt mit Modric, aber der Ball wird abgeblockt. Merino, jetzt mit einem langen Ball auf Richarlison. Der passt aber ganz genau. Richarlison, legt sich das Ding da zu weit vorne? Das gibt es nicht. Oh Mann, das muss ja jetzt die Führung sein. Also wie er den da noch verstolpert in letzter Sekunde, ist mir wirklich ein Rätsel. Naja, so gehen wir jetzt erstmal mit dem 0-0 in die Halbzeit. Richarlison verteilt das Ding raus auf den Flügel zu Vinicius Junior. Vinicius rüber. Guter Schuss. Tonali ist da und staubt das Ding ab. Aber es war wohl abseits. Ey, wir haben aber auch gerade echt kein Glück, ne? Das hätte jetzt hier aber wieder die Führung sein können. Aber irgendwie war es wohl abseits. Interessant eigentlich, weil Tonali, glaube ich, war doch nicht im Abseits, oder? Ja, okay, er war doch beim Modric-Schutz. Doch, doch, leicht im Abseits. Deswegen ist es dann leider die richtige Entscheidung. Muss man so akzeptieren. Hernandez schickt da jetzt wieder Vinicius Junior. Der hat sehr viel Platz vor sich. Wie? Vinicius Pfosten. Ey, es kann nicht sein. Ganz ehrlich, also langsam müssen wir hier einfach mal in Führung gehen. Bei so vielen guten Chancen. Und gerade Vinicius Junior vergibt hier wirklich eine Chance nach der nächsten. Ist schon ein bisschen traurig. Hernandez wieder mit einem Steckpass auf Vinicius Junior. Diesmal ist sehr viel Platz da. Auf dem anderen Flügel kommt da Insigne angerauscht. Insigne! Den nimmt er aber wunderschön aus der Luft. Also wirklich ein ganz, ganz feines Tor. Da sieht man schon, warum wir Insigne verpflichtet haben. Weil er halt einfach nochmal eine ganz, ganz neue Klasse in unser Team bringt. Wirklich eine hervorragende Abnahme da. Hier sieht man es nochmal. Wunderbar. Volley ins Eck reingetan. Also... Respekt an ihn auf jeden Fall. Ein richtig, richtig schönes Debüttor hier für ihn. Porto kommt hier nochmal mit Diaz. Der geht da sehr einfach vorbei. Schuss ist da, aber Pepe Reina darf sich hier das erste Mal auszeichnen und hält das Ding. Gibt es da noch eine Ecke, aber hat er zumindest mal gezeigt, dass er auch noch da ist. Ecke kommt an den kurzen Pfosten. Wow. Das war gefährlich. Ich glaube, Pepe Reina war da sogar noch dran. Gucken wir uns das nochmal an. Nee, ich weiß nicht genau, wer da dran war, aber irgendwer war auf jeden Fall von uns noch dran. Entweder war es der Verteidiger auf der Linie oder es war Rena. Aber war auf jeden Fall eine gefährliche Aktion. Richarlison mit Tonali im Doppelpass da, aber Tonali zieht das Ding dann doch guten Meter, würde ich sagen, über die Latte. Boah, wobei. Wow. 
Aber ja. Miller war ein bisschen übertrieben. Also der war wirklich sehr, sehr knapp. Guter Schuss. Ich dachte, der geht weiter oder war, wäre weiter drüber gegangen. Aber nein, der war tatsächlich relativ eng. Die Charlison schickt da jetzt nochmal Kesa. Kesa. Kesa, aber gehalten. Ja, mit unserer Chancenverwertung, das war schon letzte Saison wirklich ein Problem. Und das bleibt leider dabei. Unsere Spieler sind vor dem Tor wirklich nicht so eiskalt, muss man sagen. Porto hier im Angriff gegen Richarlison. Silva gegen Richarlison im Laufduell. Richarlison kommt da nicht wirklich hinterher. Die Flanke kommt in die Mitte. Wow, nochmal eine gefährliche Aktion hier, weil Richarlison da auf Flügel gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Aber zum Glück machen sie das Tor hier nicht. Oh, und da ist das Spiel auch vorbei. Wir gewinnen hier mit 1 zu 0. Ein wirklich etwas torarmes Spiel, muss man sagen. Aber alles in allem, trotzdem denke ich, ein verdienter Sieg. Wir hätten auch höher gewinnen müssen eigentlich. Gerade Vinicius Junior hatte ja wirklich ein paar gute Chancen, die ihr versiebt habt. Aber ich denke, ich bin zufrieden. Wir haben damit das Vorbereitungsturnier auch gewonnen. Das heißt, wir schaffen direkt mal das, was wir im letzten Jahr bei der Meisterschaft leider nicht geschafft hatten. Und zwar einen Titel zu gewinnen. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Omen für die neue Saison. Wollen wir hoffen, dass wir in der neuen Saison genau das hier, was wir jetzt auch haben. Und zwar ein paar... Äh, Meisterschafts- oder generell Pokalwettbewerbe, die wir gewinnen und ein paar Meister feiern. Das wäre doch schön, wenn wir dies, diese Saison äh, erreichen könnten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe gerade nochmal eine Sache unternommen. Und zwar, wir brauchen immer noch einen neuen Rechtsverteidiger. Da sind wir momentan nur noch mit Calabria aufgestellt. Und der ist nicht ganz so gut. Und da habe ich jetzt mal drei Spieler gesucht, die da vielleicht noch in äh, unsere Liste aufgenommen werden könnten. Und zwar einmal Ashraf Hakimi. Ein ganz junger Mann, der aber super geil ist. Aber da weiß ich noch nicht so, 38 bis 57 Millionen, das ist halt sehr viel. So viel haben wir auch gerade nicht mehr. Das heißt, da müsst ihr erstmal gucken, ob da überhaupt ein Transfer ansatzweise möglich wäre. Der weitere Spieler wäre dann Lukas Klostermann. Der wäre dort, hätte ich denke ich, auch sehr interessant. Ein großer Junge, aber auch super schnell. Also der wäre auch sehr interessant. Müsste aber erstmal scouten, damit ich weiß, wie viel der ungefähr wert ist, ob wir den überhaupt kriegen können. Und noch eine Option wäre Otrio Sola. Da müssen wir mal gucken. Man sieht schon, der verhandelt gerade schon mit Rom. Das heißt, wenn er dahin wechseln würde, können wir natürlich nicht mehr holen. Der ist ja momentan beim FC Bayern ein bisschen am struggeln. Also kriegt eigentlich überhaupt keine Einsatzzeit. Und auch bei Real Madrid davor hat er wenig bekommen. Aber ich denke, vielleicht wäre er der Mann, der bei uns tatsächlich die rechte Seite äh, bespielen könnte. Müssen wir mal gucken. Ich scout die jetzt erstmal alle und dann gucken wir mal was möglich wäre. Wir können aber gucken, ob wir einen Ashraf Hakim vielleicht leihen könnten. Nein, haben sie nicht. Habe ich mir fast gedacht. Ansonsten hätten wir hier eben noch Amazon, den wir holen könnten. Der hat dann nur eine 77. Da könnten wir auch fast mit Calabria dann weiterspielen. Müssen wir da mal gucken. Ähm, aber erstmal würde ich es dann dabei belassen tatsächlich, weil es hat ja jetzt auch nicht so viel Sinn. Haben wir noch ein Transferangebot für Pepe Reina. Der ist 37. Den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt mehr. Also wenn da jetzt wenn die jetzt dann einen vernünftigen Preis zahlen, dann würde ich den schon auch verkaufen. Das ist jetzt nichts, so, was wir den halten müssten. Wir haben ja auch, glaube ich, noch einen jungen Keeper, der da der Ersatzkeeper von Donnarumma sein kann. Dementsprechend brauchen wir jetzt Pepe Reiner nicht unbedingt. Ähm, genau. Wenn wir jetzt Kaldara als Innenverteidiger verkaufen, den wir nicht unbedingt brauchen, dann hätten wir auch wirklich genug Geld, um auch große Transfers zu tätigen. Dann könnten wir tatsächlich versuchen, Hakimi zu uns zu locken. Das wäre so mein Traum für einen Rechtsverteidiger. Er ist einfach, glaube ich, das beste Rechtsverteidiger, was es momentan auf dieser Welt gibt. Und den bei uns zu sehen, fände ich schon... Ja, das bin ich. ich dachte gerade, unser Transfer, den ich angepriesen hatte, für den, der uns hier helfen könnte, Transfers zu tätigen, ist gescheitert. Aber das war ein anderer. Dementsprechend ist das jetzt nicht so schlimm. Ähm, Interesse an Dias. Paketa, den können wir theoretisch auch verkaufen. Aber an Inter Mailand ist halt ein direkter Konkurrent. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den da unbedingt hinverkaufen sollten. Also Inter müsste schon tief in die Tasche greifen, wenn sie ihn wirklich haben wollen. Den verkaufe ich jetzt auf jeden Fall nicht unter Wert an Inter Mailand. Und wir haben Caldara verkauft. Das heißt jetzt, dass wir jetzt direkt mit dem Geld, was wir jetzt haben, 58 Millionen, äh, einen Angriff versuchen auf Hakimi. Aber wir müssen natürlich gucken, 58 ist immer noch nicht so viel. Wenn man jetzt mal seinen Wert anguckt, ist halt 38 bis 58. Also wir könnten ihn schon kriegen, denke ich. Wir gucken mal, was möglich ist bei ihm. Äh, er wäre auf jeden Fall eine krasse Verstärkung noch für unsere rechte Außenbahn. Dann wären wir, glaube ich, auf richtig gute Meisterschaftskurs. Zumindest was den Kader angeht. Wir müssen natürlich noch gucken, wie die Mannschaft sich generell dann zeigt. Ich gebe erstmal 30 Millionen. Sie wollen nur 38? Okay. Also die Verhandlungen laufen jetzt schon viel besser, als ich dachte. Wir geben ihm mal 33, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, sie bleiben bei 38. Aber 38 ist, denke ich, schon ein geiles Angebot eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. 
Ähm, ich möchte mich trotzdem noch nachwandeln, aber 38, ich hätte jetzt gedacht, dass sie direkt irgendwas mit 50 sagen. Sie geht sogar hoch, die Penner, Alter. <lacht> die gehen von 38,4 auf 38,5 hoch. Was soll denn das? Ähm, ich weiß gar nicht, was ich gerade gegeben habe. War das das hier? Okay, sie nehmen es an. Wunderbar, damit haben wir Hakimi vielleicht verpflichtet. 35,5 finde ich jetzt nicht sehr viel für ihn. 21 Jahre, der Marokkaner. Boah, der ist richtig geil. Also, wenn wir den jetzt kriegen, das wäre schon ein ziemlich, ziemlich geiler Transfer, muss ich sagen. Gucken wir mal, was er dazu sagt. Erst haben wir noch einen Scouting-Bericht zu Ottorio Sola. Ja, der ist jetzt schon bei der AS Rom. Aber Hakimi ist sowieso der bessere Mann. Und Klostermann. Ja, das wäre dann der Ersatz. Also, für, was, was habe ich das dann gerade gesehen? Ah, Depay ist wieder zurück zu Manchester gegangen. Okay. Interessant, interessant. Ähm, Essen Villa Peperena wird nicht. Schade. Ah, Hakimi. Angenommen. Jawohl. Ashraf Hakimi ist der nächste kranke Transfer, den wir diese Saison tätigen. Also man kann, denke ich, sagen, unsere Mannschaft ist momentan, momentan wirklich, wirklich voll mit richtig, richtig guten Leuten. Äh, wir müssen nicht gucken, dass wir noch ein bisschen Tiefe auch reinbringen. Also eine gute Mannschaft braucht meiner Meinung nach auch immer eine gewisse Tiefe im Kader. Aber das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Paket ist auf 80 sogar hochgegangen. Donnarumma kann übrigens auch mal wieder ins Tor. Ja, Silvas ist schon einen runtergegangen. Der ist nicht mehr der Jüngste. Kann natürlich sein, dass der im Laufe der Saison von Suyunshu etwas überholt wird. Dann müsste man da mal gucken. Ähm, müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch für Spieler brauchen eigentlich. Also wir haben einen Innenverteidigersatz. Wir haben Flügelspieler einen. Wir haben momentan zwei Mittelfeldspieler. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde mal gucken. Also wenn wir jetzt Pakete oder so verkaufen, dann brauche ich auf jeden Fall noch Mittelfeldspieler. Ansonsten würde ich mal gucken, ob wir unser Geld vielleicht noch in einen weiteren Flügelspieler investieren. Ähm, ja, das wäre jetzt so mein Plan, je nachdem, wie es halt läuft. Erstmal haben wir noch ein Scouting-Update. Wow, der muss auf jeden Fall mit. Ich sollte mal in die Jugendakademie gucken, wie wir da rausschmeißen. Und er sollte eigentlich auch mit. Ja, okay, wir müssen mal gucken. Aber ich glaube, wir haben da ein paar, die wir nicht unbedingt brauchen. Er hier zum Beispiel kann eigentlich weg. Der wird sich bei mir nicht durchsetzen. Er ist halt schon eine 63. Er kann weg. Ansonsten. Ähm, er kann eigentlich auch weg. Den braucht keiner. Ja, reicht ja. Wir haben ja zwei, ich glaube drei haben wir sogar rausgeschmissen. Dann können wir auf jeden Fall zwei neue wieder reinholen. Und Paketa, 26 Millionen. Ich denke, das ist ein faires Angebot für Paketa. Den kann man für den Preis, denke ich, weggeben. Da können wir mal gucken. Wen wir da dann als Ersatz holen, ich werde Kiesa nicht verleihen. Dann hätten wir wieder noch einen Flügelspieler weniger. Und das ist auf jeden Fall nicht das, was ich hier gebrauchen kann momentan. Ähm, Bentancur kann weg, wenn da ein vernünftiges Angebot rankommt. Ist das auf jeden Fall kein Spieler, den ich unbedingt behalten möchte. Und Paketa ist verkauft. Das heißt, wir müssen in der nächsten Episode dann mal gucken, dass wir vielleicht noch einen Ersatz für ihn holen. Um unser Mittelfeld wieder ein bisschen zu verstärken. Könnte man über Valverde nachdenken. Saniolo wäre natürlich auch interessant. Ähnliche Position, nochmal ein bisschen offensiver. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal einen Offensiven mitzuholen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nur noch Paulinho. Ähm, ja, genau, Paulinho. Der ist natürlich krass, aber der ist halt alt. Da würde ich dann, tatsächlich, Saniolo finde ich eigentlich eine ganz geile Option da. Das wäre so ein Direktersatz, der aber ein bisschen geiler ist. Ähm, ich denke, Saniolo werden wir in der nächsten Folge dann nochmal ins Auge nehmen. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like und ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Fußballzentrale.